，师傅，回来了。老婆，其实这点小事你不用亲自回来，我能解决。我妹妹的事，那也算小事。病人脑部受伤严重，幸亏抢救及时啊，只是不知道什么时候能行。妹妹，你放心，我一定亲自给你报仇。你就是这样照顾我妹妹的，她去你公司实习发生这样的事情，现在躺在这里生死不明，你们公司的监控居然丢失了。对不起，老婆，是我管理的疏忽，我已经派人去调查了，我一定给你一个满意的交代。不用了，立刻在你公司储蓄的部门给我安排一个基层的岗位，明天我就去上班。你这是？你们公司内部管理混乱，我去微服私访，找到根源。更重要的是，我要找到伤害我妹妹的真凶，一定让她付出应有的代价。好的，老婆。楚西，你等着，姐姐一定替你救出凶手，替你报仇。给大家介绍一下，这是咱们部门新来的实习生，大家欢迎。我都感受到了大家的热情，楚辞，你给大家做一个自我介绍吧。我还有事，就先走了。嗯，嗯，大家好，我叫楚辞，以后有不懂的地方还请多多关照。你是哪个学校毕业的呀？我毕业于新国南哈蒙理工。我只听说过哈蒙理工，还没有听说过南哈蒙理工。该不会是所演技大学吧？嗯，哎呀，大家别这么说，现在学历已经不能代表一切了。能力才是最重要的，你说对吧，楚辞？嗯，对了，楚辞，你是谁内推进来的？我是投简历面试进来的，没有内推。还好，不是走后门进来的。哎，你住在哪儿啊？我在想，如果顺路的话，以后下班我们可以一起回家。江辞这话里话外都是打听我的来历。哦、啊，我住在西城的中州巷。中州巷，那不是海城有名的贫民窟吗？<笑>看来又是一个无权无势的实习生哦，正好再给我当当垫脚石。怎么样，江慈，顺路吗？不顺路，我可是住在幸福大街。你知道幸福大街吗？那可是海城最有名的别墅区。没错，我们江慈姐可是住大别墅的人，跟你这种穷鬼可不在一个档次。何止不在一个档次呢，简直与你之间。哎。你别过来，我们旁边可没位置。哎，我不跟穷鬼坐一块儿。你们什么意思？就是你看到的这样，这些就是你今天的工作。凭什么把这些工作丢给我？就凭你是新来的实习生，让你做什么你就做什么，哪来那么多废话？楚辞，你干什么？就是你们看到的这样，我不干。你这个贱人，你竟然敢反抗！你知不知道上一个反抗我们江四姐的是什么样的？一个个趾高气扬的，看来楚西出事和他们脱离不了关系。有什么后果？你给我说清楚，你别管。总之，你要是不听话的话，小心我们让你在白氏混不下去。是吗？我倒是想见识见识。哎，楚、嗯、思，你干什么？你竟然敢泼江思姐？怎么了？我只不过是把你们想对我做的事情还给你们而已。怎么，这个受不了吗？你你们都站着干什么呢？总监，新来的这个实习生把我们的材料都丢到了地上，还拿水泼我。你看，什么？主子，你马上给我跪下，向江慈道歉
，跪下道歉。我告诉你，不可能。好，好，好。既然你这么不服从管理，那这次宴会你不用去了。怎么样？什么？我这次来就是让大家宣布一件喜事由于这次设计图大获成功，总部非常满意，所以开了酒会为大家庆功。而且我们白氏集团的大少爷也会参加，大家准备准备吧。景川开酒会。怎么也不提前和我说一声？大少爷竟然也会来！据说咱们大少爷是海城排名第一的黄金单身汉哎，我可得好好打扮打扮。要是被他看上，以后我就是白氏的老板娘了。做梦吧你！不过我听说啊，白氏的酒会每次都会有很多名人来参加，你也不知道我能不能遇见我那个高富帅。江子，这次活动能成功，全靠你的设计图，到时候就由你代表咱们部门上台发言吧。谢谢总监。这幅画有点眼熟，好像是楚西的设计风格。等一下，这个设计图一看就不是江慈画的，为什么让江慈上台？你一个新来的实习生，凭什么说这不是我画的？姐姐，你快看，我刚画好的设计图。我的每个作品上都有一处隐藏的 CX， 是我名字缩写。怎么样？我的想法是不是很不错？嗯，不错呢。<笑>这儿有一个隐藏的 CX， 一看就是设计师的名字。敢问你的名字是 CX？ 这既然看起来有几把刷子，这都能看出来。不过他一个新来的实习生，无权无势，拿什么跟我斗？这个设计不过就是我一时兴起才做的。好啊，你说他是那个设计师设计的。那你让他出来跟我对质啊！他是故意的，他明知道楚西现在卧病在床，不可能过来。如果没有的话，那以后还是少做些让人讨厌的事情。我不喜欢。你少拿你的手对我指一点，这是对你的警告。下一次可就不止这样简单。贱人，居然敢打我！知道我是什么身份吗？哼，说来听听。楚辞，你给我记好了。总监可是我的亲舅舅。我劝你最好收敛，不然你拿什么跟我斗？李楚辞，你最好把嘴给我闭严了，否则我让你滚出白氏。那我是你。嗯。总管家，你怎么来了？这是姑爷让我给你送来的礼服和首饰。嗯，好，我们走吧。好。我说怎么敢顶撞我？原来是背后有个金主啊！等着吧，楚辞，跟我斗，你还嫩了点。江子姐，你今天可真是明艳动人呐！还行吧，你们今天也都挺好看的。嗨，我们哪比得上江子姐你呀、啊？看那些富商、富二代，都在看你们。这是谁呀？可真漂亮！不知道，但她肯定是今天酒会上最漂亮。楚辞，他怎么来了？哎，楚辞，说了不准你来宴会，你怎么还敢来？就是穿成这样，你这个骚狐狸，难不成是来这里勾引男人的？也不看看你自己什么德行，你也配？昨天晚上吃大蒜没刷牙呢，嘴巴这么臭。小贱人竟然敢打我！这一巴掌是让你长长记性，下一次可不止这一巴掌这么简单。哟，这傍上了个金主爸爸，就是不一样了。居然敢当着我的面打人了！张司令，你什么意思？你是说楚辞傍上了大款当小三儿？江司令，你仔细说说是什么回事？如果要是真的。我一定要让他身败名裂。这个小骚货啊，最近傍上了个老男人当金主爸爸，要不然你以为他这身衣服哪来的？又怎么敢动手打人啊？江慈，你胡说八道什么呢
。哟，当了婊子还想立牌坊？来，给大家看看。来，大家都看一看啊。哟，真想不到年纪轻轻竟然是这样的女人呀！真不要脸，为了钱给这样的老头当情人。太好了。我一定啊，要把这张照片打印出来，发给咱们公司所有人都看看。你说他是我情人啊？我告诉你，他是我管家。管家，楚辞，你现在说谎都不打草稿的吗？咱们公司谁不知道呀？你是住在贫民窟的穷鬼，哪来的管家？<笑>就是，还管。你咋不直接叫爸？毕竟金主爸爸也是爸爸。哎，你们看见了吗？他和他爸多亲密呀！你们要是再敢乱说，我就把你的嘴撕。像你这种出卖身体的贱人，多看一眼我都觉得肮脏，赶紧滚！你这个贱人竟敢打我们！信不信我叫保安把你扔出去？你这个下贱的女人不配待在这里！对，快让保安把她丢出去！也行，最好把负责人也一起叫过来，看看这件事情到底谁负责。好呀，我倒是要让负责人看看你这个女人有多么的肮脏下贱，玷污了公司的宴会。如果这件事闹大，肯定会影响我舅舅。算了，他想待就让他待着。正好让他看清一下事实，知道什么叫人与人之间的差距。江四姐，难道我们就这么放过他了？怎么可能？你们等着看吧，我让他知道跟我斗是什么下场。我认识个熟人，你们先聊。那个是咱们这儿有名的煤老板赵海洋吗？江慈姐连他都认识。哎呀，以江慈姐的背景，认识个煤老板不也很正常吗？赵总，你也来了。江子，你来了正好，给你介绍一下，这是马总。马总好。江爱姐你好。<笑>马总，我给你介绍一下，这是我的心肝宝贝儿江慈，才二十三岁。<笑>赵总艳福不浅呀、啊。找了这么漂亮的小情人啊！别看他年纪小，会的花样可不少。马总要是喜欢的话，晚上一起啊。宝贝儿，只要晚上伺候我不开心了，我再给你买一辆保时捷。讨厌！要不怎么说还是赵总会玩呢？马总，那项目的事儿，哎，你放心，就咱们的交情，这项目肯定是你的。老不死。要不是看在你有两个臭钱，我能陪你睡。赵总、马总，这今天来的可不止我，还有一个小姐妹，会的花样可比我多多了、哦。要不说我怎么最喜欢你呢？还不赶快接过来认识认识，<笑>晚上一起玩。是哪位啊？就是那个穿白裙子的。哦，怎么样？漂亮吧？不错，真是极品。<笑>哎呦。不过就是可惜了，那个女孩跟了一个老头子做金主爸爸，就是不知道能不能看得上马总。老头他都愿意，是我他最喜欢死了。<笑><笑>你们在这等着。好、啊，楚辞，既然你那么下贱，我可不介意多介绍几个金主给你。美女，一个人啊？六眼角。真是极品，我就喜欢你这样的小辣椒。开个价吧，我听不懂你在说什么。装什么装？我都懂。一晚五十万怎么样？不怎么样，给我滚开！哎，别走啊，价格好商量。一晚一百万怎么样？哥，什么都缺，就是不缺钱，够大气吧？<笑>早知道还不如跟了马总。赵总一个月才给了我一百万，滚！别来纠缠我！哼，一个婊子在这跟我装什么贞洁烈女呢？那个老头能给的，我也能给，甚至更多。什么老头子？我才不是做那个。马总，这么久还没搞定啊？这不行啊！一个出来卖的婊子
，在这跟我装清高，那是给脸不要脸。什么垃圾也敢往我面前凑，给我滚！臭婊子，给你脸了是吧？哎哎，马总马总马总，这这就是你的部队了？哪个女人喜欢别人这样说她呢？这样吧，你当我们情人怎么样？豪车豪宅任你选，绝不会亏待你的。我要市区的那个唐城山庄，你们给得起？市区的唐城山庄，价值五个亿，那个臭婊子也配？是啊，五个亿，能玩多少？我要了，你们给不起，给不起的话就赶紧给我滚，再不给我就叫人了。臭婊子，敢这么跟老子说话？打得好，楚辞这个贱，终于有人收拾你了。你知道我是谁吗？你居然敢打我！不就是个卖的吗？我告诉你，老子今天不但打你，还又要盯着你。你们算什么东西？也敢在我面前狂？算什么东西？我可是幸福地产老板马新福，海城排名前五十的富豪。我煤矿集团老板赵海洋，身家上亿。怎么样？心动了吧？真是不知死活的东西。三分钟内，我要幸福地产老板马新福，还有煤矿老板赵海洋，他们的公司破产。<笑><笑>三分钟破产，<笑>我等着你。你当我们是傻子？这臭娘们竟然敢威胁我们！海城榜上有名的富豪我都认识，你现在就是把人叫来也护不了你，差不多得了，不然我要你一周都下不了床。识相的就跟我们走，走。走！哎呀，你他妈谁呀、啊？这样敢打我？是我。你谁呀、啊？以后是不是不想在海城混了？你们两个狗东西，竟敢侮辱我们家！竟敢侮辱楚小姐，是不是不想活了？对不起，我来晚了。你来的正好，他们两个羞辱我还打我，你应该明白怎么做的。明白。哦，原来你就是他的金主啊！你敢动我，信不信今天我花钱叫人弄死你们？我会不会死不知道，但今天就是你们两个人的死期。三，你当我赵海洋是吓大的呀？二。上一个这么跟老子说话的，坟头草都两米了。嗯、喂，什么？破产？我这么大的公司怎么可能破产？胡说八道什么呢？马总是真的，我们公司的股票被人大量抛售，造成公司股价跌入谷底，现在好多股民都闹上门了。怎么会？这肯定是假的，是你们联合起来骗我的，对不对？骗你？你还不配。什么破产？赵总和咱们公司合作的全部公司全都撤资了，而且有人举报咱们公司，咱们公司宽敞也全都被拆封了。怎么了？我不相信，我们可是势力龙头企业。来人，快来人，把这几个骗子给我赶出去，打死！赵总，马总，我们公司真真真的破产了。完了，公司破了。你们你们到底是谁？我我想起来了，他是楚家的管家。楚家。还真是首富楚家，呃，对不起，楚管家是，是我错了，我不知道他是你的女人，我要知道，骗我一百个胆子，我也不敢动他呀。对对对对，我我们确实不知道，如果知道，我们心中的雄心豹子哪也不敢呢。滚开，楚家，多少？这个超女人，说楚小姐跟她一样是出来卖的，又是江慈搞的鬼，把她给我带过来。走走走，我们去。江慈，这就是你说的金主老头。江慈，我平日待你不薄吧？你竟然这么陷害我们！凭什么怪我？我怎么知道他是谁？真没想到，楚辞这个小贱人竟然勾搭上的是海城首富楚家的管家，难怪这把年纪都能下得去手。贱女人，你他妈就是故意的！我呸！还不是因为你们两个自己太好色了，现在还埋怨起我来了。贱货，老子半辈子的积蓄都被你霍霍没了，老子他妈找死你！啊臭婆娘，害得我破产，你也别想好过、啊。你们两个老不死的丑东西，要不是因为你们有两个臭姐，以为我会陪你们吗？喂、嗯，行了，别把人打死。江慈，被人欺负的滋味怎么样了？臭子
你有什么好得意的？你不就是找了一个比我有权有势的经理？本质上跟我有什么区别？区别，区别大。你也不看看你自己什么身份，你也配和涂小姐相提并论？楚管家，你都看见了，我们也是被这个贱女人所蒙蔽了。我上有老，下有小，我可不能没有公司啊！对对对对对，念我们出赞的份上，饶我们一回，我们再也不敢了。这两个人渣，之前不知道祸害了多少个小姑娘，去扒一扒，把那些证据交给警察。是。对了，小贾，姑娘还在二楼休息室等您呢。完了，这下彻底完了。强子，等会你，都是你害的，都是他们弄死你。强子。我跟你同归于尽，刘元达，刘元达，周宁，周宁，打死周宁，奶奶奶。大鹏，今天的事我都听说了，你没事吧？没事，你放心吧，有事的是那些人。那些人都是咎由自取，需要我帮你开除那些人吗？不用，我可以应付的。都听老婆答案的，无论你打算怎么做，我都永远支持你。谢谢你啊，简川。不要光嘴巴说说，我喜欢实际行动。江次的舅舅毕竟还是总监，我还是巴结一下他吧。江次姐，你的脸还疼吗？楚辞那个小贱。既然跟他那个老男人告状，还要被打成这个样。是啊，他自己干的龌龊事还不让人说了。江子姐，既然楚辞那么喜欢老男人，我有一个主意。什么主意？我听隔壁组说啊，咱们公司最近拓展了一个新业务，对接飞越集团。那个项目的负责人不只喜欢年轻的，而且啊还很重口味。你的意思是？江子姐，你的经理不是舅舅吗？你就让你的舅舅把这个项目交给楚辞去做，小陈，还是你最贴心呀。老婆，我要赶去国外参加一个金融会议，这期间手机可能不会开，你有事的话就打给我秘书，让他找我啊。好，没事都行，那我也去上班了，记得想我。啊，总监，您找我？是这样的。咱们公司最近拓展了一个新的项目，我打算交给你来做。啊，呃，总监，咱们公司不是一直做珠宝生意吗？怎么改做服装了？不该问的不要多问，这是上面决定的事儿，你只管服从就好了。这样吧，如果你能做好这个项目，我直接给你转正，怎么样？让我提前转正，他会有这么好心？怎么？这点小事都做不好吗？能干干，不能干赶紧滚蛋！我们公司不养闲人啊！好吧。哼，敢欺负我侄女，楚辞，有你好受。哎，张秘书，我是白氏珠宝的小杨啊。宝贝儿啊，这皮肤没以前光滑了呀。嗯。嗯，还不都怨你、嗯，让人家这几天晚上都没能好好睡觉。哎、好，怨我怨我怨我，今晚上好好表现一下，明天我给你买个好包包。嗯，讨厌，真坏。嗯、<笑>对了、嗯，今天白氏珠宝的杨经理打电话来说、嗯、送了个人过来，您呢可以好好收拾收拾他。哦，好。<笑>进来，孙经理，你好，我是白氏珠宝的业务员楚辞，我负责这次和您对接。这是我们的项目书，请您过目。你什么级别啊？竟敢跟我对接？孙经理，只要这合作项目好，和谁沟通不是沟通呢？如果你有什么不满，可以提出来，我尽量满足您的要求。哼，好啊。那就在床上满足我吧。看我这个人就喜欢在床上不？孙经理，您别开玩笑了。我可没跟你开玩笑啊！您不是来交接的吗？嗯
那总得有点诚意吧？这个项目可是几个亿的项目呢，要是您拿下来，那提成就是几百万呀。孙经理，您觉得我会为了区区几百万出卖自己的身体吗？哎呀，看来你是不懂我的规矩啊。不过看在你有几分姿色的份上，我倒不介意亲自教教你规矩。<笑>只要你把我凑高兴了，合同立马。你做梦！你给脸不要脸！真无耻，这合作我不要了。哼、啊！怎么，我孙悟空这儿你是想进就进，想走就走吗？只要你进了，这床想上也得上，不上也得上。我劝你最好别碰我，否则我一定让你后悔。哦，怎么让我后悔呀、啊？管家，三分钟之内收购飞跃集团。经理。他不会真的能收购咱们飞跃集团吧？他能有这个本事，这本事就不会做了小小的业务员了。那我倒要看看他给谁打电话。呀，<笑>我还以为给谁打的，幺零零八六。哎、<笑>臭婊子还会虚张声势。宝贝儿，把住些东西给我拿来。楚小姐，我劝你还是不要做无谓的挣扎了。这样还能少受些苦。宝贝儿，今天晚上你、我、他，咱们三个好好快乐快乐啊！<笑>死鬼！你这个社会败类，不知道还糟蹋过多少人。我要把你的罪行公之于众，让你身败名裂，让你余生都在监狱中忏悔。<笑>动画片看多了吧？啊，以为你是英雄呢？告诉你，了解公司谈判的只有一种人，就是跟我上床的女人。呸！恶心！看你还有几分姿色，只要你把我陪高兴了，合同事还好说。不可能！好的很，我给你机会了，是你不要。哎，我告诉你，你要再碰我一下，我让你死在这儿！<笑>牡丹花下子，做鬼也风铃，让人给我，放肆！哎，李李总，李总，你怎么来了？您来之前没联系我一下，我好收拾收拾去接你去。哎、不，李总，你怎么打我呢？你们公司已经被收购了，你敢对新来的老板这么不敬？我看你是不想活了。楚大小姐，我是飞友的老板，李飞。嗯，不，李总，他怎么可能是楚大小姐？就凭他这实力，一个小小的业务员。孙经理，咱们这次该不会是踢到铁板了吧？他肯定是从哪儿得到消息了。他不懂玄虚，难道是我认错了？是啊，李总，这个臭婊子来之前，白氏珠宝的人已经打电话联系过了，你就是认错人了。一个小小的实习生，也敢冒充楚大小姐？我就是你口中说的楚大小姐。哎呀，还在狡辩到这时候了？白氏的杨经理亲自打电话告诉我，他就是他们的实习生。现在的年轻人真是不知所谓啊！小孙，哎，我先回去了。今天收购我们公司的楚大小姐会过来，你做事情给我收着点。李总，您放心，我做事有分寸的。我说嘛，飞跃集团为什么走下坡路？原来是从根就腐烂。贱人，凭你也配说我们公司的不是？小孙、啊，给我好好收拾收拾这个臭婊子。好嘞。<笑>现在你还个喉咙，也没人来救你了。嗯、啊，<笑>你给我乱给我。呃，白少，你怎么来了也不提前说一声，我好去接你。都给我压起来。你这是干什么？大宝，你没事吧？老公，你怎么来了？你不是在国外开会吗？开完了，听管家说了这里的事情，一下飞机过来了。他是你老婆？不是我老婆，难道是你老婆？敢欺负我老婆，我看你们是活得不耐烦了。不关我的事，是是他指使的。滚！白白少，不关我的事，这都是孙国富一个人干的。走，不能放过李总。他放任孙国富作恶多端，也算是帮凶。好，孙
，我服。老子他妈被你给害死了，你啊！<笑>你你你真的是白山的夫人，可你怎么又是白氏珠宝的实习生啊？我们大小姐的事，你也配问？啊、我我我我不配，我不配。哎呀！白少啊，我错了，我不知道她是你的夫人，我要知道，一万个蛋疼我也不干呀、啊！老公，还不知道这种丧尽天良的家伙祸害过多少人，不能放了他。嗯，得听老婆大人的。我今天要是没有及时赶到，你是不是就把这杯加了料的水灌给我老婆？我老婆可是我的心肝宝贝，我都舍不得碰她一根指头。哎呀，你真是找死！白少，误会了，这水是我自己喝的。我喝的。我喝的。白少，我知道错了，你饶我吧。你就错了就完事了。要不是我今天及时赶到，我老婆岂不是要被你们这帮畜生欺负了？哎，我不敢了，我不敢了，我错了。哦，对了，合同。咱们快去取钱，我现在马上就去。咱们继续喝，你饶了我吧，好不好？和你这样的畜生合作，我不稀罕。大小姐，这份是收购飞雪集团的合同，请您过目。还有这份，是收集到孙经理这么多年违法乱纪的证据。很好，把它交给警察吧。是。哦不不，求求你了，饶了我这一次，我再也不敢了，我再也不敢了。对对对对对，楚小姐，白少，求你原谅我这一次吧。我也是一时鬼迷心窍啊，李总，你放任孙国富作恶，你去问问被他糟蹋的那些女生，她们愿意原谅你。管家，这边交给你了。是。对了，楚管家，把他的罪恶之源断了吧，省着他再欺负别人。啊！白少，白少，白少，白少！可恶，江司机！没想到楚辞那个小贱人竟然真的拿下了飞跃的项目，估计是把项目负责人给赔高兴了吧？他还真是豁得出去。那可怎么办呀？我们可不能让楚辞那个小贱人得意了。放心，总监是我舅舅，这个项目啊，早晚还是到我手里。真羡慕你啊，江司机，有个总监舅舅。放心吧，这个项目拿到手，带着你一起做。啊。谢谢江司机。江慈，你又想耍什么花招？大家先别走啊！上个月的项目还有一些收尾工作，今天大家都在努力努力啊！楚辞，上次的飞跃计划做得不错，策划案做一份更详细的，两万字。明早交给我。什么？两万字？明天？有问题吗？有问题的话，这个项目我可以交给别人来做。可是明天的话也太仓促了。今天不是还有另一个项目要做吗？那是你的事儿，做不完，趁早滚。江慈，这就是你的计谋吗？让我知难而退？不可能。好吧。哪位是慈小姐呀？这位就是啊。慈小姐，这是有人让我给您送咖啡，请您签收一下。哇，江慈姐，你也太好了吧！居然给我们买这种顶级咖啡，这咖啡一杯好几千呢，跟你同事也太幸福了吧！我可没点咖啡啊。对呀、啊，大家今天加班辛苦了嘛。来来来，见证有份啊，都过来拿吧。拿客气啦，辛苦啦。这咖啡是我老公点的。你说你老公点的，有证据吗你？你看到落款没？你的穿，还真的是，不会真的是送给楚辞的吧？你知道这咖啡有多贵吗？好几千一杯，这可是顶级咖啡。楚辞，我记得这个楚管家的名字里好像没有“川”字啊。难不成是你新找的包养你呀？你说这咖啡不是送给我的，怎么证明这咖啡是送给你的
。我表哥就叫江川，说不一定是他想要给我一个惊喜，特意写的这个落款。哎呀，我就说这个穷鬼怎么可能买得起这么贵的咖啡？原来是江慈姐的表哥送的，这些咖啡加起来也有小几万了。像你这种穷鬼，舍得买吗？还有一个穷鬼。你看他有那么多钱吗？连奶茶都没有请我喝过，还想冒充咖啡，真是够厚脸皮的。亏了江四姐还想请你喝咖啡呢，看你这样子也不配喝。你不是说这咖啡是你表哥送的吗？你打个电话问问，到底是不是他送的？江四姐，你就给你表哥打个电话，好让这个穷鬼啊彻底的死心、嗯。那好吧。不行。我可不能真给我表哥打电话，不然被揭穿了，我这脸往哪儿放？哎呀，这真不凑巧！你看我这手机没电了，你看真没电了。哎呀，楚辞，你要想喝的话，你就自己拿呗，我又没不让你喝。搞这些手段，冒充就太下作了。江慈姐，你就是太善良了，可不能让这种人糟蹋了你的咖啡。没关系，我们都是同事嘛，我是不会跟你一般计较的。给，我不要。啊，我的裙子！江江慈姐，我帮你收拾他。贱人，还不快给江姐道歉！道歉？凭什么？凭什么？就凭江慈姐好心好意的给你喝咖啡，你不领情就算了，竟然故意打翻弄脏江慈姐的裙子。没错，我们可都看见了，不是我打翻的，是她自己松手。你的意思是，我自己弄脏了我的裙子，然后诬陷你？我看啊，她是害怕赔偿才这么说的吧。行了，楚辞，也别说我欺负了你，你把我裙子上的咖啡舔干净，这事儿就算了。听见没？江慈姐都发话了，还不快舔！不就是一条裙子吗？至于这么咄咄逼人吗？好大的口气啊！不就是一条裙子吗？你一个住在贫民窟的人，听说过帕拉德吗？知道帕拉德一条裙子有多少钱？说出来吓死！这一条裙子可好几十万呢。不好意思啊，我只听说过普拉德，连牌子都认不清，还说出来吓死、嗯！对，不就是普拉德吗？一不小心说错了还不行？你笑什么？我笑你，穿一身山寨货，还在我面前耀武扬威啊！这小贱人难不成真识货？不可能，他一个穷鬼怎么会懂这些？肯定就是想诈我。要我说啊，你这个人就是没见过世面。我们江慈姐是什么人啊？怎么可能穿山寨货？就是，你少在这儿吃葡萄说葡萄说葡萄酸了。普拉德的衣服上，每个衣服都有设计师的签名。你看看你的衣服上，有吗？好像还真的没有哎。江慈姐，他说的是真的吗？以前怎么没看出来？这小贱人知道的这么多。哎，我这个衣服的签名是在里面来的，外面看不到。原、啊、来是这样，我就说嘛，江慈姐穿怎么可能是山寨货？这贱人就是嫉妒我们江慈姐。你们这是一群没见过世面的蠢货。你说什么？你这么牛，难道你穿的是普拉德？你这个穷鬼！哎，让我看看，我普拉德设计师威廉，他怎么会穿普拉德的衣服？怎么，我凭什么不能穿？你难道楚辞是隐形富豪？那个楚辞啊,啊，不对，楚小姐，刚才真是不好意思，你千万不要生气。是呀，是呀，你们干什么呢？你们看不出来他这身衣服是怎么来的吗？肯定是包养他那个金主给他买的，说不一定啊。为了这一身衣服，他在床上有多卖力？呸，真脏！不要脸的女人！你们把嘴巴给我放干净点！怎么，你做这样的烂事还不允许我们说了？行了，算了，算了，我大人不计小人过。今天就送我倒霉，咱们赶紧把事儿做完，早点下班。江四姐、小陈、小赵，听说附近开了一家外国菜餐厅，咱们去逛逛。好啊，走吧。哎，哎，哎，楚辞，你这人事儿怎么这么多啊
，裙子的事情江慈姐都不跟你计较了，你竟然还故意打翻杯子砸伤她的脚。我还没说你们把我杯子弄坏的事，你们倒是挺会恶人先告状的。你行了，不饿了，吃饭去。是啊。哎，这小贱人不会在公司睡了一夜吧？工作效率低，可不得通宵吗？哎。小陈，把他给我放过来。哎。听说咱们总公司那边今天要来人陪我们公司视察，好像说是因为飞越那个项目来的吧。淑、嗯、姿、啊，总公司来人了，你过去迎接一下吧。哦，知道了。嗯、这么久了，怎么还没见人来啊？哎，楚思，你在这干什么呢？啊、哦，我在等总公司派来的人啊。还等什么呀？会议都开始了，快上去吧！啊，好，知道了。嗯、老王，我跟你讲，上个月二十号，我这监控不是丢了吗？昨天晚上我意外发现，我那监控是丢失的证据了。上个月二十号，不就是除夕出事的日子吗？怎么回事？我之前还以为闹鬼了呢。哎呀，都怪一个叫坚持的贱女人。自己做了亏心事，还跑来偷监控，害老子挨骂又扣钱，老子一定要找他算账。哎，大哥，等一下。您您这是？啊、哦，我想问一下上个月二十号的监控的事情。您放心，我一定啊，知无不言，言无不尽。江慈，你给我等着。楚辞，你怎么回事？知不知道开会呢？竟然让白少等你？嗯嗯。既然人都到齐了，那就开始吧。江慈，上去讲讲你的方案吧。好，总监，这个方案不是一直我在做吗？楚辞，你胡说八道什么？平时喜欢抢工就算了，现在白少在这儿，你也不知道收敛。就是这稿子明明是江司机写的，没错，这可是我熬了一个通宵，呕心沥血写出来的。对，我可以做。喂。嗯、怎么会这样？居然盗走我的 U 盘，说是自己的，真是有够不要脸。还好我早有准备。怎么回事？我我我也不知道。没做就是没做，你们竟然想用这种方式来毁我。杨总监，你们部门的人平常就是这么做事的吗？白少心，江慈，你的门到哪？我，当然是楚辞，一定是他。你嫉妒我，嫉妒我能做这个方案，你不能做，所以你就把我的方案毁了，是不是？楚辞，把江慈的文档交出来。好了，白少，你看，就是这个女人搞的鬼。楚辞，道歉。一个偷我 U 盘污蔑我，一个不分是非让我道歉。你们两个还真是一家呀，真会颠倒黑白。我们说的是实话。你确定这个策划案是你写的，对不对？那当然。好，那以后这个策划案有什么问题，跟我们录。杨总监。你就给我这样一个漏洞百出的方案，甚至连产品都不对。漏洞百出？怎么？你们是觉得我没有尝试看不懂方案，还是觉得我不了解公司的产品，竟然这样糊弄？我看你们明天不用来白石上班了。江慈，你究竟是怎么回事？叔子，对，这
个方案是楚辞做的，跟我没有任何关系。你刚刚还信誓旦旦的说这方案是你做的，你耍我？楚辞，你耍我？你刚刚……我早就知道你不会好意，所以我早有准备。没想到你这个蠢货真上当了。好你个楚辞！心肠歹毒，陷害同事，公司容不下你，你被开除了，给我滚！我今天让你们看看，到底咱们谁弄？这次活动明明是我策划的，凭什么变成你的了？是你做的又如何？我们江思姐是谁啊？用你的那是看得起你。像你这种无权无势的实习生，不就是给我这种人当垫脚石的吗？我劝你最好老实一点，不然的话，我就让你在公司待不下去。就因为我无权无势，就活该被你们欺负吗？好，你等着，我这就去公司的审查部揭发你们。姐，怎么办？楚西，你给我站住！站住！好你个小贱人，居然敢威胁我！你要去哪儿？给我回来！给我回来！是真是假？他同他陷害我！来人呐，把他给我带出去！放肆！我白景琛的老婆，谁敢动？你老婆？怎么可能？他明明就是个穷鬼！可不可能？你到牢里慢慢想。还有你们，害我妹妹的凶手，你们一个也别想他。主子，你究竟是谁？他就是海神首富，楚家的大小姐。更是我白景山的老婆，楚辞。视频里面被你们推下去的，只有他的妹妹，楚家的二小姐。这怎么可能？你们骗我！我不信，你们是骗我的！可不可能？警察自会判死。不可能！你们骗我！猎人！来人，把他们带出去，并且送到警察局。警察局，我不去，我不去，放开我！对不起，对不起，白夫人，我错了，我不是故意要推你妹妹出去。那你们挺相信我，我真的不是故意的。是不是故意的？警察自会判定。穆小黑，知道错了，当初想什么？晚，带走。我不走，我不走，我不要去做了，放开我。老婆，觉得我表现怎么样？还不错。那，是不是可以给我奖励一个？嗯楚西，那些欺负过你的人，我都已经替你教训过了，他们也受到了应有的惩罚。你快点醒过来呀、啊！我还等着你和我去马尔代夫旅游呢。楚西。我们见面吧。哎呦，我已经说通我妈了，她也想见见你。楚西，你和你那个网恋对象认识这么久了，打算什么时候见面、啊？姐，有才说她想等公司稳定了，家人同意之后再见。你心也真是大，没见过面就把钱借给人家创业啊？万一是骗子呢？哎呀，姐，我相信他，而且姐，你放心。如果他对我不好的话，我一定一脚把他踹了，好吗？好。大小姐，这是二娇姐男朋友穆乐才的所有资料。据悉，这位穆先生是平城一家小型初创公司的老板，目前资金上出现了一些问题，正在融资。管家
，你帮我找一个子公司注资。好的。哦，对了，再顺便帮我准备些礼物。好。除夕，我替你去会会那个男人。你好，是穆先生吗？我们是怡言公司，我想和你谈谈关于你的融资一事。什么？你们要注资我们公司？太好了，太。好好好，谢谢谢谢谢谢，合作愉快啊！妈，小妹，一言公司要注资我们公司了，就是咱们平城那个龙头企业。太好了，儿子，妈以后可以跟你一起享清福了。有了一言公司的注资啊，那我的公司上市，那不是指日可待吗？哥，你和女朋友怎么还没来？不要饿死了。应该快到了，我下去看看啊。庆祝一下。嗯，穆有才，楚西，啊，你怎么这么晚才到啊？啊，路上堵车了，有点耽误了。算了，来了就行了。待会儿先走吧，要听话，知道吗？嗯、啊，走。妈，小丽，给你们介绍一下我女朋友。来，楚西，楚西，我妈，这是我妹穆美丽。啊，阿姨好，小妹好。你就是楚西呀、啊？怎么穿成这样啊？连个像样的品牌都没有，真是和乡巴佬一样。就是，你这土包子怎么配得上我哥？我这身可是顶级意大利手工制作的衣服，怎么就乡巴佬？小丽，你少说点儿。妈，楚西才刚毕业没多久，他哪懂那么多呀？您就别责怪他了。妈，你看，楚西还给你带礼物呢。阿姨，这个是钻石项链，还有这个是深海珍珠，钻石项链。我戴的钻石项链那可都是高端品牌的，几万块钱一条的。你这钻石项链也不知道哪个购物软件买了的，几百块钱的冒牌货，带出去我都嫌丢人。没错，就你这个珍珠项链啊，我看是哪个小摊上几块钱淘来的吧。楚西，你就算买不起高端品牌，也不要买这种廉价的假货来糊弄我们了。我买的是真品，凭什么说是假货呀？哥，你看他还在嘴硬。妈平时买了多少珠宝啊？这点识别能力还是有的，是吧，妈？就是。你说他那个礼物上，连个牌子都没有。我这可是拍卖会上拍回来的，价值千万一条的项链和价值百万的珍珠，这群人真是有眼不识泰山。妈、啊，楚西才刚工作没多久，工资也不高。您就别为难他了。你们家哪儿的呀？哦，海城的。你不是平城户口啊？这平城是隶属于海城的城市，他怎么还喜欢自身？啊，户口在哪不重要，反正嫁过来了，都是咱们这儿的。楚西，那你平时都在哪儿住啊？我记得楚西给自己在平安大道那边买了一套别墅。我住在平安大道的。平安大道。合着就是农村的破烂房子，也没有很破吧。虽然那边建房是挺脏，但也都是别墅区啊,啊。阿姨，住在哪里不重要，住在农村，空气清新，物价低廉，还安静也挺好的。你知道什么呀？那农村什么样，市里什么样。再说了，我儿子那可是老板，以后在市里工作的，以后有了孩子以后，那市里是有学区房的，孩子才能上学呀。妈。您就别为难他了。楚西现在很努力，他现在在白石实习。努力有个屁用！就算他转正了，一月工资能有多少钱呢？以后还不得靠你养着？阿姨，你放心，我工资虽然不高，但是我可以自己养活自己，不需要别人来养我的。你父母都是做什么的呀？啊，我父母都过世了。什么？你还是个孤儿？我们家可是平城本地的，怎么能找个外地媳妇啊？再说了，还是个无父无母的孤儿。不行不行，有才，你赶紧跟他分手！不是妈，你这也太突然了吧？今天是楚西第一次见你，你别这样。这种乡下来的野丫头，怎么配嫁进我们穆家呀？有才，你可真是气死我了你！你阿姨，我觉得爱情是两个人的事情，以后我们两个可以一起努力的。你就算再努力，这一年下来能赚多少钱呢？我儿子那可是拿到了一言公司的投资，不久的将来那可是身价千万的老板。这不明摆着吗？那是高攀我们穆家
，哥，咱妈也是为了你好呀。你现在啊，可是事业有成的老板，要什么女人没有？看到这个穷乡巴佬，是不是给咱家丢脸吗？舒心，你干什么？主子，这是你妹妹的男朋友和家人，你要再忍一忍。阿姨，我算是看明白了，从一开始你就看不上我，你知道就好。像你这样要事业没事业，要背景没背景的乡巴佬，赶紧离开我们永财。伯母，不好意思，我来晚了。哎呀，不晚不晚，来了就好。来来来，我快来坐。妈，咱们今天不是跟楚西吃饭吗？你怎么把楚月叫过来了？哎，楚月在高中的时候不就是追着你跑，喜欢你吗？她好久没联系了，这不前两天我逛街的时候遇见了，就她来了。楚西，你还不知道吧？楚月姐啊，可是我哥的高中同桌，你呀、啊、还是靠边站去。楚西，我给你介绍一下，这位是我的高中同学楚月。楚月，这是我女朋友楚西。啊、哦，我听伯母提起过你，听说你是个没钱没背景的孤儿。嗯，对，是这样的。也不知道你过得这么艰难，有没有钱上大学？那还用说，像他这样想起来土包子，不就早早辍学打工去了呗？小丽，你别瞎说，楚西。可是上过大学的本科毕业生，上过大学又怎样？能跟我们国外名牌大学毕业的小月比？楚西，小月才是我心目中的儿媳。阿姨，难道仅是因为她在国外上过学吗？当然不全是，小月可是含着金汤勺出生的，专装大气，住在海城顶级别墅区，而且还是海城首富楚家大小姐。你和小月比就是云泥之别。伯母，你说笑了？她如果是楚家大小姐，那我算什么？这女人有问题，妈，别闹了，楚西还在呢，人楚西很好，善良体贴，温柔贤惠。哥，善良体贴有什么用？你花钱请个保姆，一样善良体贴。美丽说的没错，有才呀、啊，你就是太单纯了。这体贴能当饭吃，这没有物质的爱情，那就是一盘散沙。那有才哥的压力应该挺大的吧？你们别这样说，楚西的努力我都在看在眼里的，我相信他。会变得越来越好的。有才，你给我闭嘴！今天我把话撂这儿，想嫁就我们顾家，那一分钱彩礼我都不会出的，而且还要陪嫁一辆法拉利，在市中心要一套全款的房子。市区的房和法拉利加一起，少说也得五百万。阿姨，你一分彩礼不出，还想要市区的房和车，你这不是空手套白狼吗？要不说你是个没文化的乡巴佬呢，那彩礼是封建陋习，早就不提倡了。伯母说的对，而且现在让女方陪嫁一套房、一辆车已经很少了。还是小月懂我的心思。小月，你要是我儿媳妇就是。妈，你可别乱说了，楚西还在这里。我哪乱说了？只要你和楚西还没有结婚，我就有机会给你找更合适的人选。人往高处走。你就应该找个更合适的女人结婚。就是啊，哥，楚月姐啊，可是首富千金。你俩结婚啊，可是强强联合，说不定呢，以后还会进福布斯富豪榜的。嗯、楚西这个丫头可帮不上你半点。伯母，啊，其实我也很想当你儿媳妇的，只可惜我好像来的太晚了。不晚不晚，只要你有这个心啊，啥时候都来得及。<笑>如果我没记错的话，穆有才创建公司的时候是我给他拿的钱。在他公司最困难的时候，他衣食住行都是我楚西给他花的。你怎么说，在他困难的时候我帮不上他？你提过去的事情干什么？我说的不是实话吗？够了，别把功劳都揽在自己身上。我儿子能有今天，那是我儿子有本事。就是，以我哥现在能力啊，绝对不可能娶你这样土包子的。只有楚月姐能配得上我哥。儿子，听妈的，妈是过来人，找一个门当户对的，你至少上十年了。妈，这是饭店，你别闹了，你吃饭吧。伯母，啊、嗯，我敬你一杯。哎呀，还是小月懂事儿啊，不像某些人，一点玻璃都不。楚月姐，这杯我敬你。没有想到你们家居然这么有钱，居然是海城首富啊！我爸做了点小生意，就这样了。我以前看你就不一样，我真是富贵命，全被我猜到了。来，来喝一杯。楚西，初次见面，我也敬你一杯吧。啊！我的价值百万一到你纯手工，你知道吗？楚西，你干什么？不是
。叶才哥，你别怪楚西，都怪我自己不小心。楚西，快道歉。你都听见了，他说他自己不小心，我凭什么道歉？楚西，楚月姐的包被你弄脏了，你不道歉就算了，还不赔偿？我真是不懂规矩的严雅。他一个高仿的包，怎么价值百万？这穷鬼怎么会看出来这是高仿包？说不定是想炸我的。我这包当然是真的。楚西，我看你是假包买多了吧？看什么都像假包。楚月姐什么身份啊？用得着买假包吗 ？L U 的包。拉链是黄金做的，上面有 L U 的钢印。他这个包没有钢印，拉链也是黄铜做的。你看就是他，好像真的跟楚子说的一样。他在胡说，我这个包当然是真的，就是这个样子的。哼，如果你们不相信我说的话，可以搜一搜，看我说的是不是真的。他说辨别方法好像是真的，难道这个包真的是假的？朱远，到底是怎么回事啊？哦，我这个包是下人给我买的。没想到他竟然买个假的来糊弄我，让我回去就把他开了。原来是这样，这种人确实需要好好教训一番。我说的嘛，人楚月家住在最顶级的豪华别墅区，而且家里面是有豪华园林的，怎么可能背假包呢？就是，价值上亿的豪华园林，你懂吗？豪华能有多豪华？要多豪华有多豪华，是你想象不出来的豪华。对，这就是我家的园林。哇！这富丽堂皇的，跟宫殿一样，不愧是豪华园林啊！真的是。而且听说啊，这种园林一般不对外开放的。哦、这照片看着怎么这么眼熟？这不是我家在南郊建造的园林吗？我倒要看看这个楚月到底想干什么。楚月姐，这既然是你家，可以带我们去参观参观吗？就是。你可以带我们去参观一下吗？好啊，那就明天吧。明天我带你们来我家参观。楚西啊。你也一起来吧，就让你长长见识，明白明白什么叫做人与人之间的差距。好啊，我拭目以待。来喽来喽，最后一道菜了。哇，表哥，这首富家的食材就是不一样，样样都那么名贵。是啊，和普通人就是有壁垒。对了，给你看个好东西，等着啊。什么？拿着，这是我的首富家，顺来。啊，表哥，都是好几年前的旧款，你就不能搞个新的吗？我就是守护家新来的厨子，那夫人大小姐的房间我都进不去呀、啊。那你就不能想想办法，别光拿食材啊。啊，对了，表哥，你确定明天守护家的园里没人吧？我想带我朋友来参观一下。你放心好了，我都打探过了。那老爷和夫人最近都在郊外的别墅呢。那大少爷和外甥谈判去了，还那大小姐据说还在国外呢，明天根本就不会有人来。这这这，哇，这就是海城最贵最豪华的园林呐、啊，真是古色古香的。是啊，和名胜古迹差不多。我们呀，算是长见识了。还行吧，也就那样。你们快看呐，楚西这个乡巴佬啊，估计是看呆了吧，天天表情都没有。我估计啊，他这辈子也就借着楚月的光，来这么一回吧。走吧，你们可得跟紧我了，可别一会儿走丢迷了路。<笑>走。居然真是我们家的园林。周天浩怎么不早告诉我，这门上还有密码锁？楚月姐，你怎么还不开门啊？楚月，你怎么还打不开呀、啊？哦。嗯、呃，我太久没来这儿了，一时间有点想不起来这园林的密码了。哎，楚西，你怎么会知道楚月姐家园林的密码？楚月，楚西怎么会知道你们家大门密码的？肯定是他撞大运瞎蒙蒙对了。我觉得也是。好了，我们走吧。
，这不愧是豪华园林呐，真是气派呀、啊！可不是嘛，这里个花盆都是青花瓷的，这得不少钱吧？还行吧，也就几千万吧。天哪，我怕是打工一辈子也买不起这一个花盆吧？你们要是喜欢啊，以后可以常来玩儿。行，以后我一定常来。<笑>这老太婆真是没一点眼力见，客套话都听不出来。这园林真是你家的？废话，不是我家的，难道还是你家的？哎，你还真别说，它就是我家的。一个孤儿，还真是大言不惭，什么话都敢说。我看呀，他就是嫉妒楚月姐。楚心，你就算再嫉妒，你也不能把别人一说成自己的吧？我没有。好了好了，我们不要跟他这种人一般见识。过来坐吧，起开，这么大既然是让我们来做客，怎么连一杯茶都没有啊，楚月？你要是让我们提前带茶的话，也不是不行，得和我们提前说呀。你真是干啥啥不行，混吃混喝最积极呀。人楚月家这么大，肯定有下人伺候的嘛。没见识就是没见识，想罢了。楚月，你们家怎么连个下人都没有啊？去哪了？不过我们逛了那么久了，我倒真有点口渴了，叫你们家下人出来给我们泡杯茶，润润喉啊！啊，这不是周末吗？看护园林的下人都放假了。月，楚月，你也太善良了吧！你们家下人居然还有双休日？是啊，我们家对下人一向都很好的。那我们怎么吃饭啊？我还想边吃饭边欣赏一下风景呢。放心，知道你们这周要来，我特意让厨师加了加班，给你们做了一顿好吃的。真的吗？太好了！那咱们什么时候开始啊？嗯、我也有点饿了，你呀。表哥说今天会配合我的，跑哪儿去了？我去看一下。好。好喂，表哥你在哪儿呢？饭做好了吗？走吧，厨师快准备好了，我们先去餐厅等着吧。我好期待啊！走，走。啊，岳林不在那边，在这边。楚月，你们家园林在这边？啊，这边也能过去。楚西，你怎么对楚月姐家的园林这么熟悉啊？嗨，她一个乡巴佬儿，出来可不就是东瞧瞧西望望吗？恰巧被她知道罢了。再说了，楚月家家庭这么有我，能是她一个乡巴佬知道的？像她这样的，拿我家一瓶保洁都不够格。哇，这么多好吃的！这海参，这帝王蟹，一只都价值好几千吧？还有烤乳鸽和牛肉，天上飞的，地上跑的，水里游的，全都齐全了。<笑>这看得我直流口水啊！<笑>楚月用心了。小姐，这是最后一道菜了，各位一起慢用。这个厨子应该是我家新来的吧？我还没见过，怎么感觉这个厨子和楚月长得有几分相似呢？你是新来的厨子？你是怎么知道的？楚西，有才哥还在这儿呢，你就跟别的男人套上近乎了。这山野丫头就是不懂规矩，根本配不上我们家有才。只有楚月这样的，才能配上有才。我是说。他这个乳鸽，还有那个帝王蟹，做的不行。楚西，人家楚月姐好心好意请你来参观，你
，你还真把自己当主人了，竟然还指点钱。这是哪来的乡巴佬？不懂还在乱评价。你知道我是谁吗？我可是米林的五星大厨，他放眼到全国可都没几个。他呀，就没见过世面。你别和他计较。不行，楚月带你来吃饭，别闹了，行不行？楚月姐，多谢你啊，才让我有机会吃到米林五星厨师的手艺。他这个乳鸽表面发黑，就是时间过长。还有那个。帝王蟹一看就是时间蒸的太长了，味道都不新鲜。你怎么会懂这些？他一个乡巴佬怎么会懂这些？估计是在哪本菜谱上看来的，恰好闷对了。原来是这样。你先去休息吧，下次做饭的时候记得注意点。好的，小姐。好了好了，我们先吃饭吧。你们不是都饿了吗？楚西，你是饭桶吗？真是丢人现眼。他啊，估计是第一次吃到这么好吃的饭菜吧。他这辈子估计也就这一次了吧，可不得多吃点吗？楚西，你慢点这儿，没人跟你抢。对了，楚月，你看咱们是不是也得配瓶好酒，才能配得上这顿大餐呢？我觉得这顿饭应该配上八二年拉菲更合适吧。我靠，我怎么知道首富家的红酒都放哪儿？这群人真是得寸进尺，请他们吃一顿饭就不错了，还要上红酒。哎，这这里是园林，怎么会有红酒呢？园林里怎么能没有酒呢？平时在园林里招待客人也是要用酒的呀。楚月，你不会是不想用红酒来招待我们吧？怎么可能啊？只是，只是什么？他不知道，我来拿吧。楚西、啊，你干什么？酒啊！谁让你乱动家东西的？快给我放下！楚月，你不知道你们家红酒摆在哪儿？当然是因为这些东西平常都是下人去拿的。楚西，你又是怎么知道楚月姐家的酒放在哪儿？我和你说了，这儿是我家的园林。你还真是嫉妒心强，到现在了还在逞能，真让人恶心。怎么了？怎么了？发生什么事了？是楚西，是他，是他把花瓶弄碎了。哼，楚西，你好大的胆子，竟敢弄碎我们家花瓶！什么？这可、个、怎么办呀？这楚西，都怪你弄碎了花瓶，快赔钱吧你！要我赔钱？要不是你推我，我能撞到柜子上？你少污蔑我了，我只不过是轻轻碰了你一下，是你自己没有站稳，就想让我背锅。就是，我们都看见是你自己撞的。还污蔑我们美丽，这可是大少爷最喜欢的一个摆件呢，价值一个亿呢。不是大少爷，这回头就是知道的。这楚西、啊，你弄碎了花瓶就要赔偿，光赔钱怎么够？你要给楚月姐下跪道歉。就是，楚月好心好意请你来参观，你还不知好歹，还不知道感恩，胡作非为，跪下道歉。哼，下跪道歉，嘿呸！楚西，你可别不知好歹。你以为你弄碎了楚月姐的花瓶？楚月姐的哥哥会放过你吗？不过呀，要是你真心道歉的话，说不定呢，楚月姐会跟他哥哥求情，就不跟你计较。哎，千万别，赶紧让他过来跟我计较。我听说这林园每一个院子里都有监控，要不我给保安队长打个电话吧，看看这个花瓶碎了的问题该谁来负责。楚月姐，你们家真的有监控吗？首富家的院子真有监控？我也不清楚。你在这里工作，你不知道？我才来多久啊？你没人告诉我这些呀、啊？要是真的调监控，这事闹大，被首富家的人知道我带着人来家里，那我和表哥不就完蛋了？算了算了，一个摆件而已，我哥不会计较那么多。周师傅，你把这些碎片先收拾一下。小西，我大人有大量，今天就暂且先放你一把，但是你别得意，还是我们楚爷善意。你们还还不赶紧谢谢楚月？我谢他有没有搞错？今天这个花瓶碎了，你就得负责。还有你，也跑。楚西，你有病吧你？楚月姐都放过你了，你没事找事啊？楚西，我给你脸了是吧？小姐，就我把他赶出去算了。这家里随便一个不值钱的东西，那可都是六位数钱。你看他一个穷鬼，能赔得起吗？楚月，这厨子说的对，万一他再把其他东西给弄碎了，你怎么跟你家里人交代？楚西，给我滚出我们家园里！这里不欢迎
。喂，主管家，告诉我哥，我送他的花瓶被打碎了，让他好好查查监控。楚西，你还学会虚张声势了？你再不滚，信不信我对你不客气？你这个下三滥的东西！楚月都赶你了，你还不赶紧走？楚月姐，我看这个人啊，就是欠收拾，让你家保安把他赶出去吧。果然，有娘生没娘养的人就是下贱。贱人骂谁？贱人骂你啊、哦！原来你是贱人，楚西，你敢骂我？啊、楚西，我跟你拼了、啊！哎，这一巴掌打你目中无人，满口污言；这一巴掌打你鸠占鹊巢，装腔作势。楚西、啊，今天竟然敢打我！我打你就打你了，我还得挑个好日子。你，你们就等着吧。看看那个被赶出去的人到底是谁，楚月姐，这到底怎么回事啊？我看楚西这个样子，好像也不是装的，难不成这真是他家的园林？怎么可能？他不过就是个妇女双亡的贱人，你们可别被他的样子给骗了。楚西，你太不识好歹了，竟敢打楚月！楚月姐，我这就帮你把他赶出去。我也帮忙。快滚吧你！是谁敢将楚家园林为非作歹？月哥，这是。楚楚管家，您怎么来了？你们是谁？竟然敢在楚家胡作非为！楚管家，这个小贱人刚刚把大少爷的那花瓶给打碎了。我们，刚刚已经教训过他。看你不是吃了雄心豹子奶了！我哎呦，你没事吧？有没有受伤？没事，他能有什么事啊？只不过摔了一跤，皮糙肉厚的。愚蠢的东西，跪下！还有你们，通通给我跪下，磕头认错！凭什么呀？他算什么东西？对呀、啊，我们又没有做错，凭什么道歉？来人，给我按着他们跪下磕头认错！哎哎，把给放开了！楚月，你倒是说句话呀，救救我们！这死老太婆这时候叫我做什么？楚月，这怎么回事啊？我的身份要是被曝光就完蛋了。把人推倒是你们的不对，先道歉吧，干姐。对不起，对不起。这些人，滚吧！楚月，楚月，周天浩，明天以后你再也不用来楚家了。主管家，我知道错了，你原谅我这一回吧。主管家，把他给我拖走。主管家，饶了我吧！主管家，主管家，饶了我吧！大小姐，没有想到二小姐的男朋友一家人竟然是这种，把木有才公司的投资都撤了。好了，大小姐，楚月，楚月，慢点儿，你等等我们。楚月，楚月，这到底是怎么回事呀、啊？难不成这真是楚西的园林？怎么可能？那你家管家为什么这样对我们啊？说出来怕你们笑话我。其实我哥跟我的关系一直不好，管家又跟我哥关系好，所以你不用说了，我们都懂。自古豪门是非多，对我们都理解。阿姨，今天真是不好意思，没能好好招待你们。没关系，我们能来你家园林看看，就已经很高兴了。你想去哪儿啊？要有才带你过去。不是，妈，有才带楚月再去找个地方玩一会儿。去，那好吧。今天我一定要拿下有才哥。有才哥，其实我在高中的时候就对你爱慕已久。小月，你知道的，我和楚西可订婚了。就算订婚了又怎样？你们不是还没有结婚吗？喂，什么？撤资？为什么呀？喂，喂，有才哥，是不是公司资金出问题了呀？你别忘了，我可是楚家大小姐，或许我可以帮你。真的吗，月月？只要你和楚西那个穷鬼分手，以后整个楚家和我都是你。好，月月，只要你肯帮我，我立马和楚西分手。这是我新开的一家西餐厅，感觉怎么样？嗯，装潢还挺不错的，不知道菜品味道怎么样。先生，女士。我们大厅已经坐满了，还剩下最后一间 VIP 包厢，最低消费十万起，请问您还要吗？嗯，可以，那就包厢吧。
，这么高档的餐厅，这一顿得吃不少钱吧？还行吧，也花不了什么钱。之前为了钓凯子，我可特意在这里办了个会员卡。楚月姐不愧是首富千金，真大气。哎、嗯、呀，服务员，带我们去 VIP 餐厅。不好意思，几位，刚刚我们店的最后一间包厢已经被这二位预定了。哟，这不是楚西吗？旁边这个是新祥豪，这就是你妹妹男朋友的家人。嗯，还有一个冒充我身份的那个楚月。新祥豪，楚西，你真不要脸！你一边勾搭我们有才，一边还勾搭别的男人，你居然江财两字船！哎呦，气死我了！妈，楚西，你胆子还挺大。你说你一个小小的实习生。刚刚攀上有才哥这么个青年才俊，转头又勾搭上这个小白脸，你还真挺厉害。他不是，不是什么，你这个下贱的女人，居然背着我们有才做出这等不守妇道的脏事儿，你绝对不可能嫁进我们穆家，我们穆家绝对不会要你这种不要脸的女人。楚楚西，你真是无耻啊！花着我的钱，找这种花相男人给我戴绿帽子。既然这样，那我们就此分手。你这么无情，就别怪无意了。就是。像你没有富贵命孩子在这装，还学人家包养小白脸，你要不要脸？楚西啊，你也别舍不得，毕竟这种事情呢，有几个正常男人能接受啊？啊，也不一定，你旁边这个小白脸就接受的挺好的，到现在了，一句话都不说。分手就分手，像你这样攀龙附凤的男人，我们家还不想要呢。服务员，你们这种地方怎么还招待这种不入流的东西啊？他们这种穷鬼可消费不起你们这里的东西。<笑>就是。都拉低我们这些有钱人的档次。服务员，我告诉你，我旁边可是海城首富楚家的大小姐，不是旁边这种穷酸乡巴佬能比的。快带我们去 VIP 包厢！你们消费不起，你们还进来？我们店不欢迎你们这样的人，赶紧离开，别脏我们的店。听见了吗？别脏了别人的店，赶紧滚吧！你们怎么知道？我们消费不起？我认识楚西几年了。他什么情况我能不了解吗？他要是有那个能力在这儿消费，那他还去做什么实习生啊？就是，你们要是消费得起啊，我就把这盘子给吃。那倒不用，那就今晚的全场消费由你买单怎么样？毕竟你是海城首富的千金，这点小钱总输得起吧？买就买，我楚月姐、啊、可是首富千金，这点钱算什么？是吧，楚月姐？那是自然。听见没？我们楚月姐有钱，你们要是消费不起啊，就给我跪下，磕头认错。嗯，好，一言为定。嗯，这是我们的 VIP 卡，年消费在五十万以上的人才能拥有。听见没？快给我跪下认错吧。看清楚了，这可是我们的卡。从哪弄一张假卡，就像冒充我们店的卡？我们店可没有金色的卡。想要装啊，也装得像一点啊，连颜色都搞不清楚。乡巴佬就是乡巴佬，没见过一点世面。哼，楚西，我劝你啊，还是给你这个小白脸赶紧跪下道歉吧。我这张可是至尊卡，你不认识也正常。把你们经理叫过来，他会给你解释一切。我呸！我们负责人每天日理万机的，是你一个骗子想见就能见呢？张经理，过来一趟。哟，不愧能当小白脸哈，还挺能装腔作势的。张经理，您怎么来了？我刚正在教训这两个得罪了咱们店贵客的穷鬼呢！混账东西！非常抱歉，给您带来不好的体验。我这就听你先生。经理，这次还是咱们店的贵客，他们俩拿一张金色卡冒充咱们店。我连贵客是谁都认不出来吗？金卡就至尊卡？什么？你搞错了吧？他们才是你要赶走的人呢、啊！别废话。要么你没自己走，要么别怪我对你们不客气。这负责人怎么回事？难道这个贱人新找的男人真有几分权势？怪不得和穆有才分手的这么干脆。不行，还是先溜为上。楚月姐，你赶紧说句话呀！你可是楚家大小姐，你说的话肯定好使。哼，什么破餐厅、乌烟瘴气，和这种女人待在一起真是晦气。我们走。哎，别着急走啊。今晚的账还没结呢，竟然这么贵！这个穆美丽真是一点也不让人省心
。小鱼，这到底怎么回事啊？是啊，楚月姐，那两个穷鬼怎么会有金卡？或许是楚西的那个小白脸出卖身体，找了个有钱的老富婆给他的呗。算了，一个小小的餐厅还不值得我浪费那么多时间。对对对，还是我们小月格局大。一个小小的餐厅，确实没必要跟那两个晦气的东西置气。幸好啊，今天抓到他出轨了，嗯、不然有才哥才是最倒霉的那个。要是一直瞒着有才哥，最后结了婚，那可是要吃大亏的。没错，越说对，幸亏发现早。这下没了那个拖累，我们可以顺顺利利在一起了。放心吧，有才哥，跟着我一定不会让你吃亏的。我相信你。过两天啊，海城有个拍卖会，到时候全海城的上层名流都会来参加，是个开拓疆土的好时机啊！我带你一起去，帮你引荐引荐。真的吗？月月，我真是太爱你了。不过呀，你得准备好钱，毕竟舍得孩子才能套到狼，懂吗？你放心吧，一切全听你吩咐。月月，你说我们真能进去吗？放心吧，我有邀请函。我可是把老本都掏出来，才从别人手里高价买到邀请函。月月，我真是太爱你了。哎，你别急着高兴。今天啊，我们的目标就是要拿下这拍卖会的压轴物品——唐伯虎的真迹，然后送给海力集团的董事长。我都打听过了，海力集团的董事长最喜欢收藏字画。只要你能顺利拿下这两千万的画，然后送给他，就不愁投资的事情了。两千万，两千万，相当于让我把家底掏空了。说是要准备好钱，但没想到要投入这么多。有才哥，两千万虽然也不少，但是只要你能顺利拿下海力集团的董事长，那日后几个亿的投资不就是分分钟的事情吗？是啊，哥，我觉得楚月姐说的对，舍不得孩子套不着狼。好，我一定尽全力拿下这幅画。走吧。哟，你们看呀，这个三包老和小白脸也来。哟，这拍卖会哈，什么阿猫阿狗的人都能进得来。就是，自以为自己穿的好看点，就能参加拍卖会了，也不撒欢尿看看自己。这种地方是你们能来的，赶紧滚回去吧，别脏了我们的业。像你这样的人都能进来，我们凭什么不能进来呀？你跟我怎么比？我可是有才哥的亲妹妹。他呀，可是平城出了名的青年才俊。我未来嫂子楚月呀，更是首富千金。你怎么跟我比呀、啊？真是可笑！是啊，这不是你该来的地方。这里面随便一个都是你得罪不起的人物。你要是想继续在这海城混下去呢，我劝你还是尽早离开吧。青年才俊，听说你哥的公司被撤了资，有一笔八千万的货还没还上呢。你们家应该不到一个月就宣布破产了吧？你怎么会知道？难不成是你搞的鬼啊？哥，这不显而易见吗？你把他甩了，他怀恨在心，就搞黄你投资啊？你这个不识好歹的贱人！我们有才遇到你，肯定是抢你呀！你个贱人，你还敢反抗？当初我们有才跟你在一起，我就极力的反对。你这张脸一看就不是什么好东西，果然是刻我们穆家的克星。就是，你赶紧滚吧！我们不想看你这个狐狸精，是你们的公司自己制造的产品有问题，还怪别人撤资。站住！不让你们进去了吗？来这里参加宴会的哪一个不是名流商贾？你也不看看这种下等人，你配吗？赶紧滚回去吧！再不滚，信不信我叫保安了？下等人？什么是下等人啊？同样是两个眼睛一张嘴，同样是通过自己的双手打拼迎来的成绩，同样的是吃着五谷杂粮，流的是红色的血液，你们凭什么定义下等人？像你们这样。狗眼看人低，趋炎附势，给点阳光就灿烂，别人给口好的，就对人家摇尾巴的人，才令人唾弃。嗯，你没有邀请函，在这里就是下等人。这种级别的拍卖会，你见过吗？来过吗？这个见识浅的贱人！我们可是受到主办方的特约邀请。哼，特约邀请，我怎么没听过？你这是说谎都不打草稿的。你没听说过，是你不够资格，不代表他没有。离开了我。谁还会邀请他呀？他又不是什么大人物，怎么可能会邀请你们？别说大话了，他什么样子我还能不了解吗？就是，赶紧走吧，别待会儿被保安轰出来，让人看了笑话。虽然你们本来就是小，赶紧滚，别在这烦别人。你说你们有邀请函，就拿出来给大家看看，万一是我们误会你们了呢？你拿得出来吗你？你<笑>我看根本就拿不出来吧。保安，保安呢？这两个人没有邀请函就混进来了
，赶紧把他们赶出去！睁大你们的眼睛看清楚，这就是姚晴。这真的是姚晴？怎么可能？傅西，你真是搞笑，拿着两张假邀请函在这装腔作势，演的还挺像那么回事差点被这个小贱人给骗了。楚西，你不当演员可真是屈才了。楚西，你要作假呢，也打听打听清楚。这拍卖会的邀请函都是正红色的，你拿着两张黑色的就来，糊弄鬼呢。楚西，你离开我之后混的是越来越差了。你要是实在想进这个拍卖会呢，也不是不行，只要你跪下来求我，我就再托人给你弄两张来。是啊，楚西，有才哥呢也是可怜你，你就求求有才哥吧。待会儿你进去了，就随便找个角落里坐下来看看就好了。毕竟啊，那么张扬，不好。就是啊，赶紧跪下来，求我哥给你搞一张啊，不然啊，等我开场了可就来不及了。赶紧跪下，叫两声听听就给你了。你，你注意点，别在这乱飞。楚西，你可打我妹！敢动他一根汗毛，我让你躺着出去！打人了！打人了！保安！保安！怎么回事？保安，赶紧把他们赶出去！他们没有邀请函，还在这里打人。对，就是这个贱人打我，我可是你说要的贵客。他们拿着假邀请函在这里作威作福，赶紧把他们赶出去！各位女士、先生，请出示你们的邀请函。如果没有邀请函的话，请入。都什么时候了，还敢拿你的假邀请函？真是不知死！保安，冒充假邀请函该怎么处理？这是特别邀请的客人。什么？这怎么可能？你是不是认错了？不可能，整个海城也只有五位能拿到黑色的至尊邀请函，不可能认错。他竟然真的是特别邀请，而且全海城只有五位，不可能，绝对不可能！你给我好好看清楚，不然你们犯法不保了。他们一个乡下来的，哪来的黑色至尊邀请函啊？你赶紧看清楚了你！邀请函是真的，没错。不可能，他这个贱人不过是我哥不要的破鞋罢了，怎么可能真的有黑色邀请函？住嘴！竟敢对尊贵的客人无礼！你瞎了眼了，我们才是尊贵的客人。你看看我手里的邀请函。你们只是普通的参加拍卖会的人，怎么能跟持有至尊邀请函的客人相比呢？抱歉，是我们招待不周，让你们受惊了。尊贵的客人，请这边一步，走 VIP 通道。这个至尊邀请函到底邀请的是什么人物？为什么全海城只有五位啊？听说是海城市个人资产排名前五的富豪和家属。排名前五？楚月姐，你不是首富吗？为什么我们拿到的不是黑色至尊邀请函？是啊，楚月，你爸不是首富吗？我和有才哥还没有结婚呢，还不能以家属身份带你们走 VIP 通道。可是楚西为什么会有黑色邀请函？或许是他旁边那个小白脸傍上了什么有身份的富婆，从富婆旁边讨来的呗。原来如此，我就说他那个贱人怎么可能会有黑色邀请函？原来是那个小白脸又傍上了大腿呀、啊！这个贱人也就和这个小白脸是绝配。等我和有才哥结婚了呀，以后也能以家属身份带你们走 VIP 通道。月月，委屈你了，只要等我的公司周转过来，我立马去你家提现。是，我们一定要做好万全的准备。去你们家提亲。室内金带花瓶是明朝五品官员以上的达官贵人。你别着急，这件花瓶之后就会上那件字画，到时候你就去拍拍戏。好，我都听你的。各位，接下来是本场活动的压轴拍品。据了解，这件宝物是一位爱国者花重金绕过重重围堵，亲自护送回国的。那么今天这件宝物来到本次拍卖会的现场，它就是。江南四大才子之一的唐伯虎真迹，它的起拍价是一千万，竞拍开始，一千一百万，一千二百万，一千三百万，价格来到了一千三百万，一千四百万，这位先生拿到了一千五百万，一千五百万一次，还有吗？一千六百万，这我刚才看木有才举牌了。他的公司处于危机时期，他哪来的闲钱
，收藏字画呀。看来，他拍这幅字画的目的，不是为了收藏。原来醉翁之意不在酒，让我来帮帮他。这位女士也出到了一千七百万。谁呀、啊？明明差不多快结束了，怎么又冒出个竞争者？我有才，快去拍，一定要把他拍下来。一千八百万，一千九百万，两千万，价格来到了两千万，还有人要跟吗？两千万一次，两千万两次。这位女士又出价了，两千一百万。楚西，那个贱人仗着小白脸攀上金床，在这作威作福。我有才，你继续举。我就不信那个小白脸的金主知道小白脸给他花这么多钱，还会甘愿出钱。两千二百万，两千三百万。啊，楚雨，要不咱们还算了吧？算什么算？你拿不下这件字画，就拿不下海力集团的投资。你拿不下海力集团的投资，你就等着破产吧。赶紧举！是啊，哥，你再坚持一会儿吧。楚西那个小白脸肯定舍不得给他花那么多钱，他也举不了几次。美丽和月月说的没错，妈还等着继续当富太太呢。算了，大不了就找几个哥们借点，只要渡过这次难关，好日子就在后面了。两千四百万，这木有才可真豁得出去啊！我倒要看看他拿什么跟我争。两千六百万，我们的价格来到了两千六百万。看到大家都很喜欢这幅字画，那到底花落谁家呢？让我们拭目以待。两千八百万。两千九百万，三千万，我们的价格来到了三千万，已经三千万了。三千万我是真拿不出来啊！月月，要不这样，你不是首付千余金吗？你求求你吧，求求你吧，帮帮我！三千万我是真拿不出来啊！是啊，月月，这三千万对有才来说那压力太大了，就算我们到处去借，也拿不出来呀。对呀、啊，月月姐，难道你忍心看到我哥这么有才、这么有担当的人，就因为这点事就落败吗？可是，李才哥，我我不是不想帮你。那是什么呀，月月？只要你肯帮我，到时候我肯定把公司做得风生水起，我就能风风光光去你家提亲了呀，咱们就能结婚了。月月呀，你看，我一直把你当成亲闺女的，你也知道我们对你们怎么样，这次。你就当帮帮我们，求求你吧，好不好？三千万一次，月月没时间了。月月，三千万两次。看来这已经是穆有才的极限了，再来两轮差不多就可以收网。有才哥，不是我不想帮你，而是我之前跟我爸夸下海口，说我要靠自己闯出一番事业。如果我现在问我爸要钱，你还怎么提亲呢？婚前都要靠我家帮扶，婚后你怎么给我安稳生活？这样我爸怎么放心把我把集团交给你打理？有才哥，你要理解我的苦衷呢。还好我机智，不然这次真要骗不过去。哎呀，那怎么办啊？这位女士出到了三千五百万的高价，那么这位先生该如何应对呢？有才哥，这是你最后的机会了，再坚持坚持。三千七百万，这位先生出了三千七百万的高价。月月，我打算放弃这次投资机会了，这钱我实在拿不出来了。那你刚刚为什么还要举牌？就算我拿不到这东西，我也要背刺楚西一刀。我就不信了，那金主真会给他花那么多钱买这个破字画。我哥说的对，楚西那个贱人破坏了我哥公司的生意，还给我哥戴绿帽子，这次不能让他得逞。就是。四千万，月月，楚西他疯了吗？你可得帮帮我呀！这回我是真没钱了。可我刚都说了，现在还不是跟我爸要钱的时候。穆有才，怎么不继续跟了？你嚣张什么？主持人，我要求验他资。验资？没错，我怀疑这个女人就是来捣乱的。哼，她一个贫民窟的穷鬼，怎么可能拿得出四千万？你就这么确信我拿不出钱啊？没错。这位女士，事关重大，我们也希望先对您验资。哼，这个贱人等着坐牢吧你！既然这样，我就满足你。老婆，信用我的卡吧。哎，这个验资时间太长，太麻烦了。我看你是担心露馅，害怕了吧
，这个你认识吗？哼，你拿个破戒指出来糊弄谁呢？以为大家都是傻子吗？这这是第一豪门楚家的信物，只有家主和继承人才有资格佩戴。还愣着干什么？快让保安把他轰出去！你给我闭嘴！这位女士完全有资格参与本次拍卖。什么？凭什么？是啊，她就拿个破戒指，凭什么？这场拍卖会我说了算，你们要是有意见。现在就可以出去。这位女士刚刚多有得罪，还请您见谅啊，没什么。这到底怎么回事啊？肯定是那个小贱人跟那主持人都有勾当。原来是这样。拍卖会继续。刚刚这位女士已经出价到四千万，还有人要跟吗？四千万一次，四千万两次，四。四千五百万，这位先生出到了四千五百万的高价，看到这位女士被四千五百万的高价吓着了。四千五百万，看他慕容才怎么还。四千五百万一次，四千五百万两次。他怎么不举了？他刚不是举得很紧的吗？不是他，他怎么不举啊？就是，这小贱人他倒是举牌呀。四千五百万三次，成交，恭喜这位先生。陆才哥别怕。借不到，我们还能贷。只要我们能顺利拿下海力集团，就不用怕以后的事情了。我找谁贷呀？银行那边我都已经问过了，不可能再给我借钱了。这四千五百万，我拿什么给呀、啊？哥，要不我们还是溜吧。四千万，把我命给他都不够啊！就是啊，咱赶紧跑吧。刚才在台下遭了那么欢迎，怎么跑这儿来了？这里也不是付钱交货的地方。楚西，你别欺人太甚啊你！楚西，你给我让开！不要以为你那小白脸攀附上什么金主就可以为所欲为了。我告诉你，要是金主知道你和这个小白脸的关系，就死定了。楚西，好歹你和有才哥也在一起过，你怎么能和他争拍品呢？你知不知道这个拍品对有才哥来说有多重要？和你们说实话吧，其实呢，我一点都不喜欢收藏字画，但是呢，我就想逗你们开心。你，楚西，你别得寸进尺啊！你，你不是攀上一个有金主的小白脸而已，又不是真正什么有权有势的人，你最后想清楚，得罪我们穆家会有什么后果？什么后果我不知道，我只知道，你要是还不上这四千五百万，你的后果就要来。这位先生，漏锤定音，还请您移步后台，交钱把这幅字画带回家。我分期付款。先生，我们都是一手交钱一手交货的，从来没有分期付款这一说。还请您立即缴清货款。哎呀，你就通融通融吧。我们穆家那也是海城有头有脸的大户人家，不会差你钱的。是啊，哪怕家里利息也可以，你就通融通融吧。不可以。一手交钱，一手交货是本拍卖行一百多年来的规矩，从来不会向任何人改变。就算是首付来了也不行。可是，哎呀，穆有才，都到这种时候了，你就开口向你这个首富女朋友求求情，帮个忙。她毕竟她是首富千金，她爸爸肯定会帮她的。男人啊，有的时候该低头还得低头。楚西，你闭嘴！你不说话，没人把你当家。是啊，月月，都到这个时候了，你就跟你爸说说，帮我把眼下这个节骨眼给渡过去。可是，可是这可怎么办？我不是首富千金的事情要暴露了吗？不行不行，不能露馅。这里围着这么多商业名门，要是在这里暴露，那我以后还怎么混？楚月，你的男朋友有难了，你就向你的富豪爸爸求个情，他是你亲爸爸，肯定不会不帮你的。是啊，月月，你赶紧打电话给你爸爸说说吧。不行，我楚月做人有骨气，说不靠家里就不靠家里。有才哥，我认识一个放贷的大哥，我帮你打声招呼，他会给你优惠的。你让我借高利贷，不要命了呀？高利贷利滚利，我什么时候能够还完啊？不行！哎呀，放心吧，有才哥，我认识那个大哥，只要我开口，最多只会比银行高一个利率，不会太高的，放心吧。靠谱吗？我听说那高利贷都跟黑道沾点关系，要是我们还不上，得罪人家，那我们一家人可就完蛋了呀。是啊，楚月姐，这可不是一片小树木啊。放心吧，有我呢。我现在就给你们联系，还不上钱关我什么事？只要不在这么多权贵面前揭穿我不是首富千金，我以后还能换个人帮。不过这穆有才看来也靠不住，要是能拿下海力集团还好，要是拿不下，我也要早点脱身。
。喂，龙哥，哎，我是小月。啊，对对对，哦，我现在有一事相求，我一个朋友嘛，他资金紧张，想问你借一点。啊，不多不多，就就两千五百万。利率，你看利率再降一点嘛，咱们都熟人，认识这么久了。哎，好，行，大哥都听你的，我一会儿就把资料发过去。秀才哥，两千五百万我帮你借到了，你把信息资料发我。雨雨，你可别骗我呀、啊！哎呀，你就放一百个心吧，我可是首富千金，在海城谁会得罪我呀？雨雨，我相信你。你们两个还真是天生一对啊，一个敢说，一个敢信，一个够坏，一个够蠢。你什么意思啊你？楚月口中的龙哥可是海城最大的放贷头子，他可是黑白两道通吃，不会对任何人心思手软，更不会因为谁的面子而降低利率。什么？你胡说！楚月姐可是首富千金，她开口的话，就算是什么龙哥，也会给几分面子。是的，肯定会给的。有才，你别听他骗你的，他就是因为没拿到他喜欢的字画，才挑拨离间的。在海城，谁还能不给我首付千金免子？倒是你，自以为傍上了个金主，就以为万事大吉了吗？喂，小白脸，我告诉你，你知道楚西为什么看上你吗？他是因为你的钱，他呀就是这个样子的。当时呢，他跟我哥在一起，就是看上了我哥的钱。但是呢，他看到了更有钱的，又会看上去。所以啊，你啊还是小心一点吧，别到时候啊又被骗了钱，又被戴了绿帽子。知道又怎么样？不知道又怎么样？这个楚西又穷又土，就是个捞女。我看你穿成这样，还能拿到黑色至尊邀请函，跟着人也应该是个人物。你何苦跟一个住在农村的穷鬼纠缠？我和他，就算他是图我的钱，那也是我的荣幸。何况我们楚西人美心善，不像有些人，人传眼瞎，捧着个乌鸡当凤凰。他不过是我摒弃的一个破鞋而已，你怎么那么珍惜你？有什么资格说我？你他妈敢打我！我打的就是你这个人渣！六三哥，别，这里这么多富豪名流的，在这里闹事不好看，咱们啊多一事不如少一事，先把字画拿下来，把眼下的问题解决。是啊，有才，这个楚西只不过是个拜金的贱人，何必给他置气啊？赶紧拿到字画，去找海力集团的老总谈投资的事儿才是最重要的。真是便宜他！我大人有大量。今天就不跟你们一般见识了，我们走。就这么放你们走了？跟他们动手，受累的还是我，自然会有人替我收拾他们。好，老婆，那你还打算继续在他们面前扮你妹妹出席吗？你打算什么时候揭露真实身份，去拆穿那个假冒你的人？暂时不，我想知道那个冒充我身份的楚月。他到底想干什么？对了，我妹妹除夕她怎么样了？暂时还没有苏醒的迹象。喂，爸。小三，三天后就是全海城市一年一度的企业交流晚宴，会请全海市的名流商户来参加。爸爸有事去不了了，你替爸爸去吧。好，我知道了。明天陪我去跳一套晚礼服。好，小才哥，你看这身西服好不好看？好看，你是要送给我呀？对呀、啊，过两天不是海城一年一度的企业交流晚宴吗？我想给你挑一身西服，到时候你可一定要好好表现。月月，你对我真好，你放心，只要公司周转过来，我立马去你家提亲。这位女士，您的眼光真好。这件西装是我们店刚到的新款。楚月姐，我也想去企业交流会，你也给我买一件好不好？这位女士的眼光也很好，这件是我们店的热销款衣服，只剩最后一件了。试穿满意的话，尽快买下，以免被人抢先。嗯、呃，那这两套衣服一共多少钱？两件衣服加在一起是三百五十六万，这么贵？我们门店可是紧奢服装店，两件衣服三百多万，在我们店属于是最便宜的款了。三百多万还最便宜啊？我哪有钱给他们买这么贵的衣服？万一木有才的公司没运转成功，那我岂不是亏大了？算了
，我们再去别的服装店看看吧。你看这家新开的礼服店怎么样？哎、啊，这件不错，就这件吧。店员，帮我把这个模特的衣服打包包起来。先生、女士，这件礼服是我们店的镇店之宝，由我们店的首席设计师设计，售价千万。您确定要买吗？确定。真晦气，怎么到哪都能碰到你啊，楚西？像这种顶奢服装店，是你这种三高佬能来的吗？尿都聋了。没听见我们是吧？听到了，但是你们这两个穷鬼，怎么可能买得起这里的礼服？这里随随便便一件衣服都要过百万，买不买得起还用不着你操心。导购，包起来。导购，这俩人我可认识，他们就是个穷三八佬，你可别被他们给骗了。楚西，你哪来钱买礼服啊？这价值千万的价格，是你一辈子都赚不到钱。别人穷多了，买不买得起？需要你操心吗？何况，千万对我们来说不过是毛毛雨。先生、女士，我们店的规矩是先结账。好，刷卡。楚西，你差不多得了，这价值千万的礼服是你这个穷鬼这辈子都买不起的。楚西，你就算是想挽回有才哥，也用不着使这种手段吧？我看呀，他是骗人骗多了，连自己都骗过去了吧。说话就说话，别动手动脚，再有下次，废了你的手。你个小白脸有什么可笑的？楚西，我哥也是为了你好，我看到时候付不出来钱，你该怎么办？好心当成驴肝肺，导购啊，这两个穷鬼是绝对买不起这里的衣服，你就别跟他们浪费时间。买不买得起，还轮不到你来说。女士，请输入密码。女士，我这就帮你把礼服取下包起来。操作成功？我是我是不是听错了？这怎么可能？他们不过就是两个穷鬼，怎么可能买得起这里的衣服？楚西，你啊，闹！哎，大哥，你怎么了？我的手断了，我的手断了。我说过了，再有下次，废了你的手。楚西。你那么有钱，为什么不告诉我？我有没有钱和你有什么关系？木才哥，这八成是楚西和那个小白脸出卖身体换来的脏钱。哥，我觉得楚月姐说的对，不然他们这个穷三八佬怎么会有这么多钱？有些人心是脏的，看什么都是脏。女士，礼服已经取下来了，你要不要试一下？有问题的话，我们可以帮你修改一下大小。好。有些人啊，注定是穿不了华服。对不起，女士，我不是故意的，是他绊了我。明明是你自己走了没账了，可怪不了我。我没有，明明是你刚才伸脚绊的我，我才摔倒的。依我看啊，就是你这个导购不小心弄坏了礼服，又赔不起，现在想要甩锅，就是赔不起，还想赖上我，没门！真的不是我，女士。我,我明白，我相信你，吴伟烈。你弄坏了我的礼服，现在赔钱。楚西，你个贱人，你凭什么污蔑我妹妹啊？你这么做对你有什么好处啊？这种奢侈品店一般都有监控，谁是谁非，我相信监控拍得一清二楚。对，我们店有监控，我现在就找人调出来。穆伟烈，我现在给你们两个选择：一呢是赔钱道歉，二呢是等着警察来，就坐牢。楚月姐，你可得帮帮我。穆美丽这个蠢货真是会给我找事儿。美丽啊，这件事情的确是你的不对，你给人家楚西小姐道个歉，这事儿啊就算过去了。对不起。你说什么？大点声。对不起。大点声。对不起，行了吧？说的倒轻松，你弄坏了我的礼服，一句道歉就完事了。我都道歉了，你还要怎样？楚西，我妹妹都已经道歉了。你不要太咄咄逼人。我刚才给过你们选择了，一是赔钱道歉，二呢是等着警察来秉公处理。虽然你们道歉了，但是还没赔钱。我我才不赔，不就一件衣服而已嘛，洗洗不就可以穿了？真是小题大做。楚西，得饶人不且饶人，你不要那么小气。我就是小气，你大方，你替他赔啊。楚西。
刚刚美丽说的有道理，礼服脏了你洗洗不就好了？哼，楚月，你不知道这个礼服的料子是不能水洗的，弄脏了就等于这条礼服废了。你不是海城首富千金吗？这点常识都不知道啊？我又没摸过这礼服，我怎么会知道它是用什么料子做？监控我已经调出来了。刚刚已经说过了，给你们两个选择，你们是选择第一种，还是第二种？哥，哥，我不想坐牢，你你帮我把钱出了吧。美丽，你又不是不知道，刚花了几千万拍下唐伯虎的真迹，我哪还有钱呀、啊？楚月姐，你不是首富千金吧？我不想坐牢，你帮我把钱出了吧。是啊，楚月，晚上咱们都是一家人了，你就帮帮美丽吧。我平常连一个五万的包都舍不得买，哪有千万？有才哥，不是我不想帮，是我今天出门刚好包里没装卡呀。那没有卡的话，手机支付也可以啊。我们店里支持手机支付，您选择哪一种支付方式？哎呀，真是太不凑巧了，我的手机刚好没电关机了。嗨、哎，你说巧不巧？我正好带了个充电宝，要不借你用用？谁要用的充电宝啊？你那数据线跟我手机根本就不匹配。我的手机可是私人定制的高端机，这也不行，那也不行，该不会是你没钱支付编的烂借口吧？月月，他说的不会是真的吧？怎么可能啊，有才哥！要是我没钱，怎么会带你们来这种高端场所？我肯定是有钱的呀。女士，我们店里还有最新款的人脸识别系统，只要是认证过的，都可以直接刷脸支付。这该死的导购，怎么就抓住我不放？我没认证过，刷不上。那你重新认证一下不就得了？这也是可以的。有才哥，你忘了吗？我跟你说过的，我跟我爸夸下海口说要靠自己闯出一番事业。你现在手头上哪有那么多钱呀？怎么会这样啊？那我怎么办嘛？楚月姐，要不你找你爸借点？是啊，月月，你就找你爸借一下，帮帮美丽吧。木才哥，他要是能借，上次拍卖会的时候我不就帮你借了？我一旦开了这个口，我爸以后怎么放心把我交给你？更别提把集团交给你打理了。哎，要不你再问龙哥借一点？什么？那可是高利贷，我刚借了几千万还没还呢，我再借我拿什么还啊？木才哥，过两天不就是企业交流大会了吗？你到时候再拿下几个订单，不就一下子有钱能还完了？可是，还别克制了，哥，我真的不想坐牢。难道你想看你的亲妹妹去坐牢吗？喂，龙哥，我想再找你借一千万。可以啊，不过利率要再提高五个点。什么？提高五个点？这也太高了吧！怎么，你当我这是做慈善吗？爱借不借，不借滚！行，我借。怎么样，到账了吗？到账了。听见没？我们有钱。先生，请付款。那这礼服啊，这礼服给他们吧。好的。楚西，我是真没想到你变成这个样子，太让我失望了。先生，您的礼服。月月，美丽，我们走。也不知道这个穆有才他是真傻还是假傻，居然敢去借高利贷。天作孽犹可恕，自作孽不可活。别管他们了，我陪你再换一家服装店，保证你是企业交流会上最闪耀的明珠。楚西，你都不知道穆有才他有多坏，幸亏是我替你去的。要是以你这样善良性格去，不知道会被他们一家欺负成什么样子。嗯，你什么时候可以洗回来？大小姐，姑爷来接你了，您就先回去吧。二小姐这里有我在。辛苦你了。应该的。楚月姐。没想到你还真能带我们来这交流会
。我可是陪了龙哥一周，才让他想办法帮我拿到的邀请函。小事而已。哇，不愧是企业交流会，这么奇葩的酒店。这活动的地点真的是让我大开眼界呀！这装修的跟皇宫似的。<笑>那是自然，毕竟取要海城有权有势的人全都在这儿。还是我儿子有眼光啊，给我找了一个这么好的儿媳。哎呀，我们穆家祖坟三代都要冒青烟了。咱们呀，也赶快进去吧。走。主席，你怎么又在这个小白脸来这种地方？自己什么身份不清楚？就是，这样的场合是你这种乡巴佬来的地方吗？你该不会是想说你也是来参加这宴会？你还真别说，我们真就是来参加宴会。就你还来参加宴会？难道是要端盘子送水吗？我看你这个小贱人啊，就是不想跟我儿子分手，来死缠烂打的，是不是？要不要点脸呢、啊？我这里可没有什么尊老爱幼一说，你嘴巴最好给我放干净点。你们还真的是看得起木有才啊？就他也配？我不配？难道这小白脸他配？你跟他可没有什么可比性，因为啊，你根本比不上他。你竟然说我比不上个小白脸！我看你们俩这关系啊，应该是早就背着我搞在一起了吧？我们什么关系？都和你没有任何关系。哼，我看他们两个人呐，早就不知道伺候过多少人了。哼，正好两个人看对眼了，也好，省得祸害其他人。主席，你给我记清楚，你就是我扔掉的破鞋，也就只有这个小白脸跟你在一起才是绝配。上次加水的还不够。还敢用你的脏手碰他？哎，我喝，你说吧。楚心，你竟然带着这个小白脸人打我儿子！楚月，你不是首富千金吗？赶紧叫保安，把他们给我赶出去！啊，好。有些人还真是装上瘾了，自己都骗过自己了。你什么意思？啊？你这是不见棺材不落泪啊？就是，像你这样想想来没见过世面的东西，有什么资格说楚月姐装？那就一会儿看看到底是谁演的。别和他们浪费时间了，我们走。站住！没有邀请函就敢往里闯。邀请函？我们不需要这种东西。哼！哎呀，还真是大言不惭呀、啊。说的对，像这种高端的宴会，怎么可能不需要邀请？这可是上层人士的高端聚会，不是你们这种下三人借着可以混进来的地方。我劝你们赶紧滚蛋，待会儿被赶出去可就不好看了。算了，既然他们喜欢啊，就让他们在这儿。毕竟啊，看看上流社会人的背影也是一种荣幸。我们快走吧，一会儿迟到就不好。是是是，月月说对了，妈，小梅，咱们赶紧走吧，别打扰他。啊，我们可是有邀请函的，你可把好了门别让那些没有邀请函的人跟我们混进来，蹭吃蹭喝的。这个您放心吧。何小姐好，白先生好，您这边请。我说了，我们来这里啊，不需要邀请函。这到底怎么回事啊？有才，我也不知道啊。哼，他肯定是用了什么见不得人的手段。不用管他，我们进去吧。哎呦，我还从来没参加过这么高档的宴会呢。我也是，这吃的喝的看着都贵。阿姨，啊、美丽，这宴会的糕点、饮料，你们随便拿，不用客气。行，那我就不客气了。马老板，马老板，来，我敬您一杯。不知道啊，能不能和贵公司有所合作？啊，这个事儿啊，再说，再说。哎，你们不会以为参加了这场宴会就可以飞黄腾达了吧？楚西，你穆哥哥，别理他，他就是嫉妒。哎，海丽老总在那儿，赶快过去。林总，林总啊，久仰大名。哎，我呀是穆氏集团老板吴有才，来，我敬您一杯啊。林总啊，听说呀，您喜欢唐伯虎的画，我呀，这里正好有一幅唐伯虎的真迹。来来来来来，不错，确实是唐伯虎的真迹。穆总有心了啊，李总。<笑>我们穆氏呢，正好有个项目在寻求合作商。穆有才，龙哥怎么来了？哎呦
。您是怎么，借了我的钱，现在装作不认识我？哦哦，原来是龙哥呀！还要感谢龙哥啊，在危难时刻出手相助。以后啊，龙哥有什么需要，尽管开口，只要我木有才能做到，一定在所不辞。是啊，龙哥，我敬你一杯。要不是你呀、啊，火哥可站不到这里呢。就是就是，是吗？那不如先把钱还。还钱啊？现在啊？昨天是还款日的最后一天。你已经没逾期了，合同上写的清清楚楚，逾期一天一百万，逾期两天，你所有之前的东西以及你的右手都归我。所以现在，你要么给我三千六百万，要么给我签一张赠与字据。我，我，我。再赔我一只手，罗哥，咱们是不是有什么误会啊？不是说好看的手不签就在面子上给我点优惠的吗？楚言，月月，你给罗哥说说呀、啊！快呀，罗罗罗哥，怕是你搞错了吧？看吧，自有人替我收拾他们，根本就不需要我亲自动手。这龙哥是出了名的行文秀了，敢在他手上借钱的人，不是亡命赌徒，就是直接拿命还钱。这楚言。还真是会给木有才找麻烦。你说这个臭婊子是手不千金？<笑>你管他叫手不千金，这臭婊子什么时候从农村丫头变成手不千金了？什么？你说楚月是农村丫头？不可能，不可能！也不知道这女的是哪来的骗子，竟然敢冒充手不千金。她要是手不千金，那楚小姐算什么？楚小姐的脾气可真好，有人冒充她，她都没生气。要我，我嘴巴撕烂她。你们说的什么意思？你们说她不是手扶千金，那谁是手扶千金？喏、no? ，瞧见了吗？那位才是真正的手扶千金。她怎么可能？怎么可能啊？不，她这个贱人怎么可能手扶千金？我不相信。闭上你的臭嘴！楚家大小姐岂是你能辱骂的？你真是楚家大小姐。贱人，你们大跑！你骗孩子骗的好惨！就是，我们那么相信你，却骗了我们那么久。口口声声是手扶千金，原来是农村野丫头。我今天一定要打死你！打死你！快点拿钱出来，快点！够了！我不管你们怎么样，我只认合同。当时我签合同的就是穆有才，所以你们穆家。赶紧做选择，要么还钱，要么请自己剁手。不行，龙哥，龙哥，不能剁手啊！龙哥，小兄弟，再宽恕我一天，我已经拉到投资了，只要合同一签，我立马可以还钱的。你拉到投资，哪呢？李总，您刚刚不是要跟我合作吗？咱们现在把合同签了吗？我什么时候说跟你合作了？不是，刚刚我不是聊得挺开心的吗？而且你还收了我送给你的藏宝魂真迹啊！你这画我还给你。李总，你不能这样，你不能这样！一个被骗子骗得团团转的蠢货。小心，小心你，小心你救救我！你对我还说感谢，对不对？你一定还没有放下我！你跟那个小白脸在一起，一定是给我赌气的，对不对？穆有才。到现在这种时候了，你居然还能说出这样的话，真让人……朱熹，你抱抱我，我知道错了，我知道错了，我会道歉，我发誓，我以后一定听你的。你说我的，我绝对不看我心，我全部都听你的。首先呢，我不叫楚熙，我叫楚辞，楚熙是我最好的妹妹。其次，前段时间出现在你面前，只是因为我想替我的好妹妹把把关，显而易见。你是忘恩负义、趋而附势的小人。最后，不帮。楚辞，你个臭婊子！你凭什么说楚辞来指导我啊？如果不是你，我才不会这样！你这个狼心狗肺的贱男人！妹妹，你醒了，你没事了，你醒了，没事，姐姐，别让你担心了。原来你才是我的楚辞啊！西西，你都不知道我们楚辞这个贱人骗得有多惨，你可一定要为我做主啊！滚开
，不许说我姐爷坏话。小西，他是不是蠢子跟你说话什么？他都是骗你的，我的人一直都是你啊！你别以为我不知道，你以为别人是富家千金的时候是怎么想把我踹掉的？要不是姐姐今天替我来，我还不定被你们家人怎么欺负呢。小西，我我也是被骗了，我也是受害者呀，我。木有才，你真的让我觉得恶心。我这辈子做的最错的事，就是认识你这个白眼狼。现在我要正式宣布，我要跟你分手，我们从此老死不相往来。舒心，舒心，你不能这样对我，你要相信我是爱你的，我只是一时糊涂了我。木有才，我警告你，以后离我妹妹远一点，否则别怪我对你不客气。何小姐，你的事完了吗？啊、完了。既然你忙完了，那就到我了。林、啊、行，<笑>是是，我明白。把他给我带回去。楚月，救救救救我！楚大小姐，我错了，我真的叫错了。你不知道他们带我走啊，不然会死的。放开我儿子！楚大小姐，咱们的账是不是也该算一算了？楚小姐，对不起，是我错了。不该出油磨了心，我不该冒充你的。小心，再让他俩就去，饶了我好吗？老公，你说该怎么办呀？给我当牛做马，我嫌脏。来人，给我带去治安署。不要，白总，不要！哎，不要，白总，宋小姐，终于清静了。来，庆祝楚西痊愈出院。我们庆祝一个。